羊の暗い取りたいんだけど。なんそれ。お前が知ってた。よろしくお願いします。へらっしゃい、寿司職人やるため、マサーです。今日もね、将棋実況やっていこうと思うんですけど。えー、このチャンネルでは、えー、二つのことをね、皆さんにお届けしていこうと思っております。一つが、えー、マサの仕掛けの失敗です。えーまあ、失敗をね、まあ、失敗をしているってことは挑戦しているってことなんでいろんなこう仕掛けが、えー、見れると思いますでもう一つが、えー、初段から三段まで上がっていく過程で、えー、まさかねあのー、初段から三段まで上がっていけるんだったらあ俺でも私でもいけるかもしれないとそういったね希望をお届けしていこうと思っておりますのでぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで今回ね、多分ね、試験飛車の、まあ、普通の形なんで,で、先手番のはずよね。うちが先手番のはずなんで、ちょっとね、ミレニアムやっていきましょうか。まあ、箱入り娘。まあ、先に上がっておくほんとはね、あのー、右側の銀が、おー、マジか、それ。<笑>右側の銀が、えー、っと、上がってきてから角上がりたかったんですけど、まあ仕方ないということで。これ、相手から交換してくれないパターンまあ、こっちはこっちで、ちょっと組むけど。早く交換してきてよっていう感じなんですよねまあ桂馬払ってきますかそうねまあ角交換してでまあ、桂馬兼ねてってみたいな感じでいかがでしょうかあいては銀が動けないのでこれ五筋くらい取りたいな五筋のくらい取りたいんだけどなんそれなんそれ歩ついて歩ついてまあ角がこっち来てこちらから角打てるところはこれどうしよっかなまあでもしゃあないか。いやーマジ困ったなーどうしよっかなーどうしよっかなこれ困った俺困った左側の桂馬の歩守れるようにしとくべきだったわかんねえじゃあもうここに角打ちますかもう俺も俺,俺も俺でぶった切りまんまみたいな<笑>でまあ飛車回りやったら角追い払って桂馬跳ねてみたいな感じでどうでしょうかいやーこれ壁銀の形になってるからねめんどくさいなあと一手二手入れたかったけど一手二手入れたかったから入れればいいか入れればいいかい
ミレニアムギャグ入ってくるぐらいかなと思ってるんですけど7分ここ入れたいもうぶった切ってやりすぎかな<笑>やりすぎかなとりあえずねなんか玉頭なの桂馬の傷があることを考慮してですねこれよく見たらあれか2インチ飛車になるはできんのか角がおるからね角殺す寿司がなんかあればいいんだけどうんあの角がね働いとるからねあーこれさ1三角でぶった切ってくるみたいなのってもう全然ありそうよねおお受けてきた冷製パスタこれさ例えば横太ったらみたいなやっぱ桂馬の頭って弱点ですからねやってみたいよね本当はねあの角も邪魔だなと思ったりするんですけどあの角どっか行ってくれんかなどっかやれんかななんか右にも左にも引いとるのがちょっと気持ち悪いっすよねとりあえず5五歩は一発どっかで入れたいなななんかなんかの機械の三三角打ちみたいなのも防いでそうだし5五は入れときたいなさあ時間的にはこちらがちょっとリード<笑>ちょっとリードしたんですけどまあこっからっすねやっぱねおおマジこれ入れるよね多分一旦これ入れるさて角どこに引いてくるんですかさあ時間が1分ぐらいリードしましたこれどうなんでしょうねコマゾンしとるからちょっと悪いと思うけどでもなんか刺しやすいかもねみたいな<笑>刺しやすいかもねぐらいの感じではあるんですけどまあならばそこに行ってくれるならば打ちますかなるほどうーんじゃあ振るで。
今この瞬間ならあの角殺せそうよねはしついて一旦端はしついてと金寄ってくるのは銀よけてって感じかな銀上によけて桂馬角角か香車取った方がいいかな香車取りたいないいタイミングで一三香車が邪魔やからまあでも駒の働き的には若干こっちがいいような気はする駒割りとしては多分角と銀系の交換やから若干いいと信じたいあ相手の飛車が遊んどるしあの角も今のところ遊んどると思っとるからさあ時間がだいぶ<笑>それよける。テーマもよけるな角打ちは強者取るな1三角は強者取るえー、っと歩ならどうしよっかな9五歩なら1三歩たらしこれよけてピンと桂馬<笑>あーまあ一旦こいつもいこうかで1三角消したいこうだねこれどうなんでしょうね隠ってくケイマ打ちが詰めろになっているのかケイ打ち1枚2枚3枚1枚2枚3枚か銀打ちが詰めろになっているのかうーんとって銀打たれた時に金剥がしていややっぱ横からの攻めがしたいよな横からの攻めがいいよねでやるならばそうね強者足すか端に強者足すさせば3枚になるよね強者足すかできたこれは取って取って何かある取って取って何かある取って取って金だろう取って取った時に金だろう銀で金で、うん、そもそもこれ取る必要ある3分。
、えー、っと、ぶち込むって、桂馬、桂馬、金、そうね、取った方が良さそうかな。まあ、同桂、同金。で、この時に、行こうかなで、えー、今のは、まあ、でもこれ安い駒がいいかな。ふーでいいかふーでいいような気がするな。ふーでいいんじゃねさて2分30秒じゃそれ追ってでしょっていう話追ってでしょっていう。埋めたら銀で埋めたらいや埋めたら2分手陣のがなくなるんかケイウって。まあ、走りますよ。<笑>それ危なくない大丈夫一分手からなんか危なそうだけど大丈夫なんかなあやばいなこれ角切っとったんかやったないやー待てよそれは。10秒
時間切れあ俺時間切れた時間見てなかったーありがとうございました感想戦やっていきますはい感想戦やっていきます今回の戦いはミレニアム対試験飛車の戦いで角交換ね早くしてくるパターンでしたでそうねこの場合は5四に打ってってくることを考慮するとまあでも先に5五歩突いとくのが良かったのかなねそうしたら5五角の筋はなくなって例えばこれは絶対にもう2四歩で突破できちゃうからさすがにないよねっていう話でうん先に5五歩やったかもねとけばまあ角打ちの筋はなかったよとで無理やり攻めに行ったんすけどそうねうんこの辺のと金とか桂馬は多分重かったから全然良かったと思うけどここねこの辺なんかあったかなあの、単純に角殺してよかったんかななんかあるかな例えば、いや、こうやって角殺したらどうなんかなと思ったり。まあでも、銀が遊びそうか。どうなんすかね。銀打ちか、一二竜か。な、なんや、三六桂馬ってなんや。あー、飛車か。そっちの方が優先度が高いと言っているで飛車がもうさばけないようにした上でまあ香車取っとけばどうでしょうってことなのかなあでここで8五銀手順、あ、え<笑>難しい。<笑>手順がわからん。まあ、8五銀はとにかく打ちたいらしい。で、同桂で6八と金寄ってきて、7三歩。ああ、そこに歩が打てると言っている。なるほどね。ああ。いや、この3六桂はなんか、桂が遊びそうやったけど、大丈夫なんかね。まあ確かにこの飛車回り意外と嫌だなってやられてみて思いました。で、まあロケットやって、とりあえずね。あ、で、この歩は何がしたかったかっていうと、2、2歩って打たれたりするのを防ぎたかったんですよね。で、一旦ちょっとずらして、で、打っときゃいいかなっていう。で、無理やり打ってきたんですけど、これ、玉上がりとかも考えたけどね。7八か、銀打ちか。ああ、まあ、打つよね。打つよね。あ、で、ここで若干相手の方が良かったんや。まあ、いい勝負かなと思ってました。で、打って、そうね。これ活用するなら2一竜はダメか。1一かな。1一。1一。一かな1一かまた別の手か4二と4二とで5九竜に5七銀引いてああまあそうねなるほどね4二とはちょっとわからんな。まあ、次形して。で、なんかいい手あると思うんだけどな九9三桂、打ち何、打ちって。例えばこうじゃん。取られるじゃん。どうすんのこれ。8一なればいいの8一なるでもう端突破できるんじゃないみたいな
えー、待ってよ俺どうしたっけこれふなりふなりじゃなくて桂馬は桂馬取ってた方がよかったかなどうなんですかね相手が1234枚あるんか1234枚かあーだからあーこれはなっていくより打ち込んだ方が得だと見ているとなるほどねで今回は生産しちゃったんで生産しちゃったんでっていう感じですけどそうねここ叩くでよかったのかなまあ叩いて97そうねまあそうよねうーんそうねこれ打たれてなんかちょっとおかしくなったんよねだから先に多分端でなんか桂馬打つなりなんかせないかんかったなと思うんやけど99強とかねなるほどね99強46歩って何あと金作るってことあ違うこれうまい竜に当たっとんやなるほどあだから4三とって寄るみたいな2三とまたすごい手出すな99強者救急強者の後よこれ例えば相手放置したら何があるの<笑>えー、五七金五七金すごい手やねいやーちょっとわからんわでまあなんかこう時間なかったんで封とか売ってったんですけどとか売ってったんですけどまあまあこの辺はもう時間がなかったなはいいかがだったでしょうか是非ね、えー、寿司食いでの今回の、まあ、仕掛けの失敗というか駒組みの失敗から皆さんは学んでいただければと思っておりますまた寿司食いにがね、えー、初段から3段まで上がっていく過程を通じてねえー、皆さんに希望をお届けしていければと思っておりますので是非ねチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、えー、今日もお疲れ様でした。お会いしよう